அவரை போல நல்ல தேவன் ஒருவரும் இல்லை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவரை போல நல்ல தேவன் ஒருவரும் இல்லை மீன் பேக் டு த பேசிக் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திரும்ப அடிப்படையான சத்தியங்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் சிலுவை சிலுவையில் ஏன் கிறிஸ்து மறித்தார் என்று செய்தியிலிருந்து அநேக காரியங்களை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் கடைசியாக நியாயப்பிரமாணம் ஏன் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் செய்தியை கேட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா பா பாவமும் பாவம் என்ன பாவம் என்றால் என்ன மனிதன் பாவத்தில் விழுந்தான் அப்படின்ற காரியங்கள்லாம் ரொம்ப காமனாக வந்து இன்றைக்கு சபையில் சொல்லப்படுகிற ஒரு வாக்கியமாக இருக்கிறபடினாலே ஒரு ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது சரி இப்படி தான் இது தான் பாவம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பொதுவாக சபைகளிலே நாம் கேட்கிற கேட்கிறது பாவத்தை குறித்து கேள்விப்படுவதில்லை பாவங்களை குறித்து கேள்விப்படுகிறோம் பைபிளில் ரெண்டும் பற்றி போட்டிருக்கு பாவத்தை குறித்தும் போட்டிருக்கு பாவங்களை குறித்து போட்டிருக்கு பாவங்கள்னா என்ன டீட்ஸ் ஆஃப் சின் பாவ கிரியைகள் ஸோ பாவத்தில் பாவத்தில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன மைண்டில் போகுதுன்னா ஒரு நாலஞ்சு லிஸ்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் சரி இது 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 இதெல்லாம் ஸோ இது இதெல்லாம் இந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க எதில் வாழ்கிறாங்க பாவத்தில் வாழ்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஸோ பாவங்கள் போய் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லிஸ்ட்டெலாம் இன்றைக்கி நாளைக்குள்ளே சொல்லி முடிகிற லிஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா லிஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஸோ பாவங்கள் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனை கிடையாதுன்னா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பிரச்சனை தான் ஆனால் பிரச்சனை கிடையாதுன்னா அந்த பாவங்கள்ன்றது வெளிப்படுகிற கிரியைகள் ஆனால் பாவந்தான் ரூட்டு பாவந்தான் ரூட்டு பாவங்கள் என்னது ஃப்ரூட்டு கனி பாவம் வந்து உள்ளே இருக்கிறனால பாவ கிரியைகள் என்ன செய்து வெளிப்படுகுது ஸோ பாவ கிரியைகளையே நம்ம மாற்ற ட்ரை பண்ணி அவன் கிரியையை ட்ரை மாற்ற ட்ரை பண்ணி நீ இது செய்யாத இது இதெல்லாம் சரியா ஸோ இதை செய்யாமல் நீ இதை செய் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு மே மேலோட்டமான விதத்தில் தான் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ப்ராப்ளத்தை அட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ மேலோட்டமான விதத்தை அட்ரெஸ் பண்ணாமல் பாவங்களை அட்ரெஸ் பண்ணாமல் எதை அட்ரெஸ் பண்ணணும் பாவத்தை அட்ரெஸ் பண்ண வேண்டும் ஸோ சின் ஆஸ் அ நவுன் ஷுட் பி அட்ரெஸ்ட் தென் டு அட்ரெஸ் சின்ஸ் ஆஸ் அ வேர்ப் கிரியைகளை சொல்கிற மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து வினை சொல்ல வினை சொல்லா வந்து ரோமர்ல வந்து பாவம்ன்றது ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல தான் வந்திருக்கு நிறைய இடத்துல பாவம் 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 பாவம்னு வந்திருந்தாலுமே அந்த பாவன்ற வார்த்தை வினை சொல்லா கிரியையை குறிக்கிற விதமா ஒரு இடத்துல தான் வந்திருக்கு மாத்திர எல்லா இடத்துலையும் நவுனோ பெயர் சொல்லா தான் வந்திருக்கு ஸோ வந்து அதை வந்து ஒரு என்ன சொல்ல கிரியையை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆண்டவர் வந்து பாவத்தை டீல் பண்ணல இன்ஃபேக்ட் ஏசு கிறிஸ்து வந்து உலகத்துக்கு வந்த பொழுது நான் இதற்காகவே வந்தேன் இதற்காகவே மனுஷகுமார் வெளிப்பட்டார் அப்படின்றதெல்லாம் சில சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கும் பழங்க பார்ப்போம் ஐ ஹாவ் கம் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க ஐ ஹாவ் கம் அவுட் ஜீசஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னதுவா கேட்கக்கூடாத கேட்ட மாதிரி பார்க்குறீங்களா நியாயப்பிரமாணத்தை அழிக்கல நிறைவேற்றவே வந்தேன்னு சொன்னார் பாவிகளை ரட்சிக்கவே இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அப்புறம் இழந்து போனதை தேட வந்தேன்னு சொல்றாரு ஜீவனை திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவுமே வண்டி வேறொன்று இருக்கோரா நானோ உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் 
வந்தேன் சொல்றாரு பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கவே தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார் இருந்திருக்கு வேற முக்கியமான மேட்ரு விட்டுட்டீங்களே பிதாவை வெளிப்படுத்த வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி நிறைய மேட்ரு சொல்லியிருக்காரு ஆனா ஒரு தடவை கூட உன் பிஹேவியரை இம்ப்ரூவ் பண்ண வந்தேன்னு சொல்லவே இல்லை பாருங்க ஒரு தடவை கூட ஏசு கிறிஸ்து என்னன்னு சொல்லல நான் உன்னுடைய பிஹேவியரை இம்ப்ரூவ் பண்ண வந்தேன் மனிதனுடைய பிஹேவியரை இம்ப்ரூவ் பண்ண வந்தேன் மனிதனுடைய செயல்முறைகள் அவன் செய்கிற கிரியைகள் அதெல்லாம் மாற்ற வந்தேன் அப்படின்னு டைரக்டா என்ன செய்யல சொல்லவே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு முழு கிறிஸ்தவ உலகமும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்குன்னா கிறிஸ்தவ உலகம்ன்றது எதை எதை பத்தினா இட்ஸ் அபவுட் அ பெட்டர் மாரல் லிவிங் பெட்டர் மாரல் லிவிங் மாரல் லிவிங்னா என்ன ஒரு ஒழுக்க நெறியை கடைபிடித்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி அப்படின்றது தான் கிறிஸ்துவ உலகமே இது பண்ணிருக்கு ஆனா பரிசு தாவியானவர் கிறிஸ்து ரத்தம் நத்தம் எதுவுமே இல்லாம உலகத்துல உள்ளவெல்லாம் நம்ம எல்லாரையும் சேர்த்து போட்டா கூட அவன் ஒழுக்க நெறிக்கு வர முடியாத அளவுக்கு வெளியில் ஆட்கள் இருக்காங்க தெரியுமா தெரியாதா எத்தனை பேருக்கு அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இயேசுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆனா அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம ஏணி வச்சாலும் எட்டி வர முடியாது இருக்காங்களா இல்லைங்களா சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்துட்டு வாரம் வாரம் செய்தி கேட்டு ரீக்லாம் மாம்ப்ரோ ஷேட்டே டேட்டே எல்லாம் பண்ணி பண்ண முடியாததை அவன் எதுவுமே பண்ணாம அவன் பேசாம பண்ணிட்டே போறான் அவன் போய் சொல்றது இல்ல அவன் பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்க நெறின்ற ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஜீசஸ் உயர்த்தணுன்றக்காக வரவில்லை புரியுதுங்களா நான் சொல்றது ஸோ ஒழுக்க நெறி நல்லா இன்னும் வந்து இந்த தப்பே செய்யாம நிறைய நல்லது செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு இயேசு தேவையில்லை மகாத்மா காந்தி போதும் அதனாலதான் நிறைய பேர் ஒழுக்க நெறிகளை இயேசு போதிக்க வந்தாருன்றவங்க எல்லாம் இயேசு யாரோட சேர்த்துருவாங்க புத்தா மகாத்மா காந்தியோட சேர்த்து மூணாவதா போட்டு காந்தி இயேசு புத்தாலாம் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும்னு சொல்லி தராரு அப்படின்வாங்க அதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா சபையும் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது அதை ஒத்துக்காது அந்த கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒத்துக்காது ஆனா வந்து நல்லவர்களாய் வாழ்வது எப்படி கிரியைகளை மாற்றுவது எப்படி என்று தான் இயேசு ஏதோ சொல்ல வந்தாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனா இயேசு வந்து நம்முடைய கிரியைகளை மாற்றுவதற்காக வரவில்லை இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாவியில இறைச்சிக்கு வந்தார் இழந்து போனதை தேட வந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றார் ஸோ எப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பா மனிதன் பாவத்தில் விழுந்தது உண்மையா உண்மைதான் ஸோ என்ன பாவத்தில் விழுந்தான் பாவம்னா என்ன பாவம் மனுஷனுக்கு என்ன பண்ணுச்சு இந்த டைனாமிக்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யறதே இல்லை நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை புரியுதுங்களா பாவம் அப்படின்றது என்னது எங்கிருந்து வந்துச்சு பாவம் பாவத்தை யார் கிரியேட் பண்ணா பாவம் பாவம் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் சொல்றோம் அதுன்னு சொல்றோம் இதுன்னு சொல்றோம் கீழ்படியாமைன்னு சொல்றோம் இது கீழ்படியாமைலாம் என்னது ஒரு பாவத்தின் சிம்டம் சிம்டம்னா என்னங்க அறிகுறி டாக்டர்கிட்ட போய் உட்காடுறீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்த உடனே என்னங்க பண்ணுது அப்படின்ன உடனே நீங்க என்ன சொல்றீங்க வியாதி பேரை சொல்ல மாட்டீங்க சொல்ல மாட்டீங்க நீங்க என்னதான் சொல்லுவீங்க ஒரு மாதிரி இந்த பக்கம் மாத்திரம் வலிக்குது அப்புறம் இந்த கால் இப்படி மாத்திரம் எழுதிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்றீங்க சிம்டம் சொல்றீங்க அறிகுறி சொல்றீங்க அறிகுறி சொன்ன உடனே அவரு ஒரு ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு மூணு அறிகுறி கேட்பாரு இப்படி பண்ணுதா அப்படி பண்ணுதா நடு மண்டல சொல்லுதா அப்படி இப்படின்னு கேட்ட உடனே கடைசியில அவரு டயக்னோஸ் பண்ணி என்ன சொல்றாரு இதுதான் ப்ராப்ளம் இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம டீல் பண்ணிட்டா என்ன செய்ய தேவையில்லை சிம்டம் எல்லாம் குறிச்சு என்ன செய்ய தேவையில்லை கவலைப்பட தேவையில்லை சொல்லுங்க ப்ராப்ளத்தை டீல் பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்டம் மாறிடும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ப்ராப்ளத்தை டீல் பண்ணா 
அறிகுறி மாறிடும் அறிகுறிலாம் என்ன செஞ்சோம் மாறிடும் ஆனா கிறிஸ்தவ மதம் என்ன பண்ணுதுன்னா அறிகுறியவே மாற்ற ட்ரை பண்ணுது அவனுக்கு ப்ராப்ளம் நடு மண்டையில் ஆ சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அவனை கூப்பிட்டு என்ன சொல்லுது அப்படி சொறிய உனக்கு சொறியணும் போல தோணுச்சுன்னா அங்கே சொறியாமல் இப்படியே இங்கே சொறிஞ்சிக்கோ யாருக்கும் தெரியாமல் சொறிஞ்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய கிரியையை மாற்றி அவனை வந்து உலகத்துக்கு முன்பாக ஒரு நல்லவனாக என்ன செய்ய காட்ட விரும்புது ஆனால் ஆண்டவர் அவனுடைய அறிகுறியை ட்ரீட் பண்ணாமல் எதை ட்ரீட் பண்ணுறாரு ரூட்டை ட்ரீட் பண்ணார் வேற ட்ரீட் பண்றாரு ஸோ என்ன அந்த வேற என்னது ஸோ நம்ம இப்ப ஆண்டவர்கிட்ட போய் எனக்கு இங்க இப்படி ப்ராப்ளம் இருக்கு நான் வந்து அடிக்கடி கோவப்படுறேன் அடிக்கடி வந்து என் பொண்டாட்டியை திட்டுறேன் அடிக்கடி என் புருஷன் மேல கரண்டி விட்டு எரிஞ்சிடுறேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் அறிகுறிய போய் அவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து இனிமேல வந்து கரண்டி யூஸ் பண்ணாம நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணேன்னா அடிக்கடி படாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் புரியுதுங்களா அதற்கு ஏசு தேவையில்லை ஒரு பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஆண்டவர் வந்து தேவையில்லை இந்த பசங்களுக்குள்ளே பேசிக்குவானுங்க வந்து டே இந்த பழக்கத்துலேருந்து என்னால் வெளியவே வர முடில அப்படின்னு ஒன்று அவன் என்ன சொல்லுவான் டே ஒரு பழக்கத்துலேருந்து வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணும் இன்னொரு பழக்கத்துக்குள்ள போயிட்டேன்னா அந்த பழக்கத்தை விட்டுருவேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி தான் மதமே வருது மதத்துடைய ரூலே இது தான் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது எதுக்காக ஒன்று அடிமைப்பட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ எதுன்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எப்படி ஆண்டவர் பாவத்தை டீல் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரட்சிக்க வந்தார் ஹி கேம் டு சேவ் அஸ் ஹி கேம் டு சேவ் அஸ் You know, uh, are you saved? It's a very common question. You know, we can't ask that question. Because when we talk about the first question, the first question is, Are you saved? That's what we can ask. This is a very common question. I don't know if I can ask that question. சபையிலே பிறந்து சபையிலே வளர்ந்து சபையில குப்பை கோட்டினால இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது ஸோ வெளியில போய் ஒருத்தவன்ட்டு போய் ஆர் யூ சேவ்டுன்னு ஃப்ரம் வாட் அப்படின்னு கேட்ட பிறகு தான் எனக்கே யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு ஐ ஆமா ஃப்ரம் வாட் ஃப்ரம் வாட்ன்றத யோசிக்கவே இல்லையே இதனால ஆர் யூ சேவ்ட் ஆர் யூ சேவ்ட் ஆர் யூ சேவ்டுன்னு கேட்டுட்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கியா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கியா எதுல இருந்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் தேவனிடம் இருந்தா நரகத்தில் இருந்தா எதில் இருந்து ரட்சிக்க வந்தார் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணார் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கிஃப்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சூப்பர் கார் பயங்கர காஸ்ட்லி கார் உங்களுக்கு என்ன கார் சொன்னால் தெரியும் ஓகே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஸோ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வந்து வாங்கி தராங்க வாங்கி தந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அதை நீங்க என்ன செய்றீங்க ஓட்டிட்டு போகும் பொழுது சென்னை டிராஃபிக்ல நம்ம முனிசிபாலிட்டி வண்டி வந்து அதுல ஏறிடுது ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல நீங்க என்ன செஞ்சிடுறீங்க தப்பிச்சிடுறீங்க ஆனா கார் என்ன செஞ்சிருது சின்னா பின்னமாய் ஆய்விடுகிறது அப்படியே வெறும் ஒரு அப்படியே அப்படின்னு கசக்கி போட்ட இது மாதிரி ஆயிடுது உங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு உடனே உங்க ஃப்ரெண்டு சொல்றான் கேள்விப்பட்டுட்டு சரி எனக்கு தெரியும் ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்க வந்து பாடி ஷாப் வச்சிருக்காரு அவர் வந்து அப்படியே ஆச்சரியப்படத்தக்க விதமா எல்லாம் செய்வாரு இதை போய் நீ கொடுத்துட்டேனா ரெடி பண்ணி தந்துருவாரு ஸோ வந்து அப்படியே அந்த அந்த மெட்டல் அப்படி கசங்கி இருக்கிற மெட்டலை தூக்கி போய் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து ஒர்க் பண்ணி இவன் போய் பார்க்க போகிறான் இன்னொரு ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க ஒன்றே அவங்க சொல்கிறாங்க அங்கே ஒரு கார் ரெடியாக இருக்குது எல்லாம் மூடி வச்சுருக்காங்க 
ஐ யூ ரெடி அடிலாம் கேட்குறாங்க இவனும் ஏஸ் ஏஸ் ஐம் ரெடி அப்படிலாம் சொல்கிறான் கண்ணை மூடிக்கோ அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க கண்ணெல்லாம் மூடி வச்சுட்டு அந்த அடி துணியை திறந்து இவன் கண்ணை திறக்கிறான் பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் நியூ டாட்டா நேனோ நிற்குது நிற்கும் போது அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரே அப்படியே பயங்கர சந்தோஷம் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இதில் இருந்து என்ன வந்துருச்சு டாட்டா நேனோ வந்துருச்சுன்னு பயங்கர அவனுக்கு அப்படியே அப்படியே எப்படிங்க எப்படி இருந்தது அப்படியே கசக்கி போட்ட மாதிரி இருந்தது அதுல இருந்து பிராண்ட் நியூ நானா கொண்டு வந்துட்டீங்களேன்னு ஆனா இவனுக்கு என்ன வர மாட்டேது சந்தோஷம் வர மாட்டேது ஏன் சந்தோஷம் வர மாட்டேது இவனுக்கு ஒரிஜினல் என்னன்னு தெரியும் ஒரிஜினல் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் ரெஸ்டரேஷன் நடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு புரியும் ஒரிஜினல் என்ன ஆண்டவர் என்ன இன்டென்ஷனோட என்ன நோக்கத்தோட என்ன மேட்ரோட உங்களை உண்டாக்குனாரு எப்படி சூப்பரா உண்டாக்குனாரு அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் பாவம் என்ன பண்ணுச்சுன்றது முத உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் ஏசு என்ன பண்ணாருன்றதே புரியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்டே புரியலனா இதெல்லாம் இப்படிதான் உங்களுக்கு புரிய unless you understand the original and authentic design you will never understand what sin is and you will never understand what salvation is are you getting what i'm telling so andavar oda original authentic design enna andavar ungala undaakum bolude manasile vaithirundha nokkam enna avar enna nokkathodu undaakinar eppadi ungala paarthar appindradhalam purinjikinu So, அதில் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி லவி பேசும்போது சொன்னாங்க நம்ம நம்மளை ஆண்டவர் எப்படி படைச்சாரா எதற்காக படைத்தார் சொல்லுங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டருக்காக படைச்சார் ஸோ மரம் செடி கொடி எல்லாம் மண்ணை பார்த்து பேசினாரு மீன் உண்டாக்குறக்காக தண்ணியை பார்த்து பேசினாரு மனிதனை உண்டாக்கும் போது எங்க பார்த்து பேசினாரு தனக்குள்ளாய் பேசினார் மனிதனை நம்முடைய சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படி உண்டோக்க உண்டாக்குவோமாக லெட் அஸ் மேக் மேன் அப்படின்னு சொல்லி திருத்துவ தேவத்திற்குள்ளாய் பேசினார் ஸோ மனிதனை உண்டாக்கி மனிதனை வந்து அப்படியே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர்ல அப்படியே அவனை அவனை பார்த்து பார்த்து ரசிக்க 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 அந்த ரசனையிலே தன் ஜீவனை பெற்று கொள்வதற்காக தான் மனிதனை உண்டாக்கினார் ஸோ மேன் வாஸ் கிரியேட்டட் டு பி அடோட் பகத் சொல்லுங்க மேன் வாஸ் கிரியேட்டட் டு பி அடோட் மனிதனை பார்த்து வா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே புகழ்றதுக்கு ஒரு அவனை அப்படியே செலிப்ரேட் பண்ணி வைக்கிற அப்படின்ற ஒரு என்டிட்டியா தான் ஆண்டர் என்ன செஞ்சாரு மனுஷனை உண்டாக்குனாரு ஸோ மனிதன் வந்து பை டிசைன் எப்படி டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கான்னா ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்த்து வாழ்ந்து வாழ்ந்து முகத்தை பார்த்து வாழ்ந்து முகத்தை பார்த்து வாழ்ந்து வாழ்வதற்காக என்ன செஞ்சிருக்கான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கான் ஆனா பாவம் பாவத்தில் விழுந்தான் பாவத்தில் விழுந்தான் சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த போக்கஸ் வந்து முகத்தை பார்க்காம இப்ப எதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னொரு பக்கம் திரும்பிடுச்சு நன்மை தீமையின் அறிவு அறிவின் விருட்சம் என்ன பண்ணிடுச்சு அவனை போக்கஸா மாத்திருச்சு மாறினதாங்க பாவம் புரியுதுங்களா மீது எல்லாமே பாவ கிரியைகள் தான் ரூட்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் என்ன செஞ்சுட்டான் போக்கஸ் மாறிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐபேட்ல வந்து கேரஸ் கீழே போட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்லாம் உடஞ்சி இன்னொரு ஸ்க்ரீன் மாற்றி அதில் வந்து என்ன செய்ய மாட்டேது இப்போ ஒழுங்கா டச்லாம் ஒர்க் ஆக மாட்டேது எங்கேயோ டச் பண்ணால் எங்கேயோ வேலை செய்யுது ஒரு தடவை டீ நடித்தா டி 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 டின்னு போட்டுக்கிட்டே போகுது ஸோ என் ஐபேட் பாவத்தில் வாழ்கிறது புரியுதுங்களா என் ஐபேட் என்ன செய்யுது 
பாவம் செய்கிறது ஏன் பாவம் செய்யுது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஆப்ரேட்டிங் இன் ஆத்தன்டிக் டிசைன் அது எதற்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோ அந்த டிசைன்ல அது வேலை செய்யாம மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ணாம என்ன பண்ணுது மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது தப்பா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது தப்பா ஃபங்க்ஷன் பண்ற எந்த சிஸ்டமே இட் இஸ் சின்னிங் சோ மனுஷன் பாவம் பண்றான் பாவம் பண்றான்னா என்ன அர்த்தம்னா அவன் ஒரிஜினல் டிசைன்ல ஃபங்க்ஷன் பண்ணாம வேற ஏதோ டிசைன்ல மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது மனுஷன் பாவத்துல உழுகிறக்கு முன்பாக ட்ரெஸ் போட்டிருந்தானா போடலையா லீவ் ஆ ஜீன்ஸ் அப்படி போட்டிருந்தானா டெனிம் ஷர்ட் அப்படி போட்டிருந்தானா இல்ல ஹி வாஸ் பட் நேக்கட் பிஃபோர் த ஃபால் ஜஸ்ட் ஆஸ் ஹி வாஸ் ஆஃப்டர் த ஃபால் சோ ஆனா போக்கஸ் போக்கஸ் எங்க தான் இருந்துச்சு அவருடைய முக பிரகாசத்திலே இருந்ததுனால அவனுக்கு சோ காட்டப் அவனுக்கு அப்படியே அந்த பிரச்சனத்திலே வா அப்படின்னே இருந்த போது எங்க பார்க்க விட்டானுங்க கீழே பார்க்க விட்டானுங்க தான் நிர்வாணமே அதனால தான் ஆண்டர் கேட்கிறாரு காந்தி செத்துட்டாரா மாதிரி கேட்கிற உனக்கு நிர்வாணின்னு சொன்னது யாருன்னு சொல்லு எங்க ட்ரெஸ் போட்ட அப்படி கேட்கல என்ன கேக்குறாரு போக்கஸ மாத்தி விட்டது யாரு அது வரைக்கும் அவரை அறிந்தார்கள் நியாய பிரமாணத்தில் சாப்பிட்ட உடனே தங்களை அறிந்தார்கள் சோ நன்மை தீமை அறிவு என்ன பண்ணுது போக்கஸ் காட்ல இருந்து எப்படி மாத்திருது எப்படி மாத்திருது நம்ம டிசைன் படி ஆண்டவரை பார்த்து வாழும்படியாய் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பாவத்தில் வாழ்றதுன்னா என்ன போக்கஸ் வாங்கி மாறிடுது இந்த கேரஸ் வந்து வீட்டில் வந்து விளாட் ஜாமான் வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட விளாட் ஜாமான் ஏகப்பட்ட விளாட் ஜாமான் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஒன்று கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் எல்லாருக்கும் கொடுத்துடலாம் அவ்வளோ விளாட் ஜாமான் ஆனால் எதுவுமே முழுசாக இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஷாலம் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அவ்வளோ விளாட் ஜாமான் இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு தெரிகிற ஒரே விளாட் ஜாமான் எது சொல்லுங்க கேரஸ் கையில் இருக்கிற விளாட் ஜாமான் கேரஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற விளாட் ஜாமான் தான் யாருக்கு தெரியும் இவனுக்கு தெரியும் சரி இவன் கஷ்டப்பட்டு நடந்து போய் அதை எடுத்த உடனே அது வரைக்கும் அந்த ஜாமான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் அதை என்ன செய்யல பார்த்ததே இல்லை இவன் எடுத்த உடனே கேரிஸ்க்கு என்ன ஒரு வெளிப்பாடு வருது ஐயோ உலகத்திலே நமக்கு ஒரே விளாட் ஜாமான் தான் தேவை அந்த விளாட் ஜாமான் இது தான் அதை யார் எடுத்துக்கிட்டா இவன் எடுத்துக்கிட்டானே புரியுதுங்களா ஏன் ஏன் மனுஷன் இப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்தான்னா அவனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத அவன் எப்படி உணர முடியும்னா ஆண்ட ஒரு முகத்தை பார்த்து அவருடைய அன்பு ருஷிக்கும் பொழுது அவனுக்குள்ள வர்றது தான் அவனுடைய டிசையர் ஸோ அவன் போக்கஸ் மாறின உடனே இப்ப அவனுடைய டிசையர் என்னன்றது அவனுக்கே தெரியல மற்ற மனுஷனை பார்த்து தான் அவனுக்கு என்ன தேவைன்றதே அவன் நிர்ணயிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஏன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறானுங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா கொஞ்சம் பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெல் பாட்டம் பேண்ட்டுன்னு போட்டிருப்பானுங்க பார்த்தீங்களா இடி வந்து அப்படி இருக்கும் இடி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி நடந்தானுங்கன்னா ஜிலுக் 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 ஜிலுக்குன்னு போகும் எல்லா பயிலும் அப்படி தான் இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி முடி எப்படி வச்சுருப்பாங்க இப்படி 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 வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி இருக்கு எல்லாரும் அதே மாதிரி தான் முடி வச்சுருப்பாங்க இப்ப ஏன் எல்லாரும் ஒரு மாதிரி கிச்சு 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 வச்சிருக்காங்க எல்லா பையன் ஒண்ணும் இல்ல அவனுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு அவனுக்கே 
தெரியல ஒன்னே அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்துட்டே இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள வரையும் பார்த்தீங்களா நேராக மெனு கடை பார்க்கவே மாட்டான் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் அப்படி இருக்கின்றனால சிரிக்கிறீங்களா மெனு கார்டில் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன இருக்குன்னு ஆனால் மெனு கார்டையே பார்க்க மாட்டானுங்க மெனு கார்டை கையில் வச்சுட்டு பக்கத்து டேபிளில் என்ன சாப்பிட்றானுங்க இன்ஃபேக்ட் சில பேர் ரொம்பவே அடுத்த லெவலுக்கு போய் வெயிட்டரை கூப்பிட்டு அங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ ஒன்று கொண்டு வந்து வச்சுங்க பார்த்தீங்களா அதை கொண்டு வாங்க என்ன தேவை அப்படின்றதே நமக்கே தெரியாம போயிருச்சு வி டோன்ட் நோ அவர் ஓன் டிசையர்ஸ் ஸோ ஏன் எல்லா பயிலும் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் கேளுங்க கேளுங்க ஏன் எல்லாரும் இன்ஜினியர் உப்புனீர் நாகிறான் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் இன்ஜினியர்னா என்னன்னு தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாது என்னங்க உங்கள் பையன் படிக்கிறான் அவன் இன்ஜினியர் படிக்கிறான் ஏய் உங்கள் பையன் இன்ஜி அப்புறம் நேராக வீட்டில் போய் டே நீ இன்ஜினியர் ஆகணும் அவன் என்னென்னா தொட்டில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ தான் அவனை போய் ஒன்று என்ன சொல்லிடுறாங்க நீ என்ன வாங்கணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அவன் வளரும் போதெல்லாம் அந்த வார்த்தையை கேட்டு 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 அவனுக்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ எல்லா பயிலும் இன்ஜினியர் ஆயிட்டான் இப்போ எல்லா பயிலும் ஐடி ஆயிட்டான் ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறான் ஐடி கம்பெனியில் ஐடி கம்பெனியில் அவன் என்ன வேலை பார்க்குறான்னு தெரியுமா இருக்காது சொல்ல மாட்டானே எவனுமே பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் சொந்தக்காரங்க மத்தியில் என் பையன் வந்து இந்த எம்என்சியில் வேலை பார்க்குறான் போய் கேளுங்க என்ன வேலை பார்க்குறான்னு எக்ஸல் சீட் போட்டுட்டு இருக்கான் ஆனா அத சொல்ல மாட்டான் வெளியில இவங்க ஏதோ பெருசா அந்த பத்து மாடி கட்டடத்துக்குள்ள போன உடனே அந்த பத்து மாடி இவர் தான் தூக்கி வச்சிருக்கதா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒண்ணு இல்லைங்க அப்படிலாம் பெருசா ஏன் மனுஷனுக்கு என்ன பண்ணுனே தெரியல சோ பக்கத்துல உள்ளவன பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஹோல் கம்யூனிட்டியா இப்படிதான் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க என்ன அதுன்னா அப்படியே பார்க்குறான் சரி எனக்கு மாடு வேணும் அப்படின்னா உடனே எல்லாருக்கும் என்ன தான் தேவை மாடு தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் சண்டை போட ஆரம்பிக்கும் போது என்ன செய்கிறான் அடிக்கிறான் கொள்கிறான் இப்படி தான் கல்ச்சரே சிவிலைசேஷனே ஃபார்ம் ஆகுது நீங்கள் போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் காயின் ஆபேலுக்குள்ள மேடர்லாம் வந்ததுன்னா எது எதுனால வந்துச்சு கம்பேரிசன் கம்பேரிசன் தான் நேத்து கூட ஜெசிபா இருந்தா கேரஸ் இருந்தா சரவணா வந்து ரெண்டு பேருக்கும் லேஸ் பேக்கெட் பிரித்து வச்சுட்டு இருந்தான் இங்கே வச்சாச்சு இங்கே வச்சாச்சு அவன் அவன் கையில் இருக்கிறதே பார்க்க மாட்டான் அங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்கானுங்க ஸோ வி ஹாவ் டோட்டலி வி ஹவ் லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ் of how we are designed adinal da nyaya pramanam kudukkum bodhu andavar vande kolai seiyadirpayaga poi solladirpayaga vibacharam seiyadirpayaga do not do not nu solte varar appo konja nerathula oru 4 5 point sonna paragu ipdi sonna sollikite iruka vendi da avanukitta abdin solittu seri ellathiyum ore line la sollidalam abdin solittu enna solraaru do not desire your neighbors as abdi solliraar old king james version la pathina do not desire neighbors as donkey adile nariya arthangal ullarthangaloda vachi andha vaarthaiye solli mudichirraar do not desire your neighbors as onnudaiya அயலானுடைய எதையுமே என்ன செய்யாத இச்சியாத அவன் இருக்கு இப்ப எல்லாரும் ஏங்க ஐபோன் சிக்ஸ் வாங்குறான் ஐபோன்ல அவனுக்கு நம்பர் அடிக்கிற தவிர அவர் எதுவுமே தெரியாது அதே தெரியாது அதே ஸ்பீட் டயல் வச்சு ஏதாவது கொடுத்தாதான் போன் பண்ண தெரியும் ஆனா எல்லாருக்கும் என்ன வேணும் 
ஐஃபோன் ஃபோரே இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிக்கல நீ அதுக்குள்ள உடனே அப்கிரேட் தேவை உனக்கு ஏன் தேவை எல்லாரும் ஐஃபோன் சிக்ஸ் வச்சிருக்காங்க எனக்கும் என்ன வேணும் ஐஃபோன் சிக்ஸ் வேணும் ஸோ வி ரியலி டு நாட் நோ வாட் வி நீட் நமக்கே என்ன வேணும்ன்றது தெரியல ஸோ நமக்கு என்ன வேணும்னு தெரியாம இருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் பாவத்தில் வாழ்கிறோம் ஏதோ போனாகிராபி பார்க்கறது விபச்சாரம் செய்ய இதெல்லாம் வந்து உண்டாக்கினாரோக்கத்தின்படிமாம தவறா கிரியை செஞ்சிட்டு இருக்க இப்படி வந்து ஆண்டோருடைய முகத்தையே பார்த்து அவருடைய ரசனையிலே இருந்து அது மூலமா தான் டிசையர் என்னன்றது தெரிஞ்சு அந்த டிசையரை புல்ஃபில் பண்றதுக்காக தான் மனுஷன் என்ன செஞ்சாரு ஆனா சாத்தா வந்து என்ன பண்ணான்னா இப்படி ஒரு கருப்பு கண்ணாடி மாட்டி விட்டான் இப்படி கருப்பு கண்ணாடி மாட்டி விட்டனால இப்ப இவருக்கு எல்லாமே இப்படிதான் தெரியுது கருப்பா தான் தெரியுது ஸோ கருப்பாக தான் தெரிஞ்ச உடனே இவருக்கு இப்படியே இப்படி போகிறார் என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ணுறோம் இப்போ இது என்னன்னு இவருக்கு தெரியல இது இது ஸோ இதை பார்த்த உடனே இவருக்கு இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் தெரியல இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் ட்ரம்ஸ் வாசிக்கணும் இதை வச்சு ட்ரம்ஸ் வாசிக்காமல் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இருக்கிறவனை அடிக்க போகிறாரு இல்லாட்டி கோலா இப்படி இப்படி அடிக்கிட்டு இருக்காரு ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவருக்கு என்ன இவர் எதுல விழுந்துட்டார் இப்ப பாவத்தில் விழுந்துட்டார் சொல்லுங்க பாவத்தில் விழுந்துட்டார் சோ பாவத்தில் விழுந்துட்டார்னா என்னவோ இல்ல என்ன ஆயிடுச்சு போக்கஸ் மாறிடுச்சு போக்கஸ் மாறிடுச்சு வேற லென்ஸ மாட்டி விட்டுட்டான் பிசாஸ் ஆண்டவரும் ஒன்ன நேசிக்கல அப்படின்ற ஒரு லென்ஸ மாட்டி விட்டான் ஆண்டவர் உன்ன நேசிக்கல அப்படின்ற லென்ஸ மாட்டி விட்ட உடனே அதை இவர் அக்செப்ட் பண்ணி மாட்டிக்கிட்ட பிறகு இவர் என்ன யாருமே இவரை நேசிக்கல அப்படின்ற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறார் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து இவர் அப்படியே வந்து பெரிய ஆளாகி ஒரு நாள் வந்து ஒரு சர்ச்சில் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட் வந்து ஒரு பொண்ணை கையை பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணுறார் ஆனால் இன்னும் எதை கழட்டல கண்ணாடியே கழட்டல பொண்ணை கட்டிட்டார் கட்டிட்டு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போறார் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த பொண்ணு வந்து போன் எடுத்து ஏதோ நோண்டிட்டு இருக்கு உடனே இவர் என்ன நினைக்கிறாரு என்னங்க நினைக்கிறாரு என்ன பண்றா இவ என்ன பண்றா இவ சோ இவன் வந்து ஒழுங்கா இவன் டிசைன் படி இப்ப என்ன செய்ய மாட்டான் ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டான் இவன் டிசைன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணாம இவன் எதுல வாழ்ந்தாலும் அவன் எதுல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் பாவத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இது ஒரு விதமான பாவம் இன்னொரு விதமான பாவம் சொல்றேன் இப்ப இவன் வந்து இப்படியே பிறந்து வளர்ந்து ஒரு நாள் சர்ச்சில இருந்து ஒரு நண்பரை பார்த்து இன்று மறித்தால் எங்கு போவாய் அப்படின்னு கேட்கிறான் ஆஹா இன்று மறித்தால் நான் எங்கு போவேன் உடனே வேணும் சொல்றான் இன்று மறுத்தால் நீ எங்கு போறியோ இல்லையோ இன்று சபைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி இவனை சபைக்கு கூட்டு போறான் சபைக்கு கூட்டிட்டு போய் அங்க மொத சேர்ல உட்கார வச்சு அவனை வந்து கடைசி ஜபத்துல முன்னாடி கூட்டிட்டு வந்து எந்திரிச்சு போங்க எந்திரிச்சு போங்க எந்திரிச்சு போங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் முன்னாடி வந்து கையை தூக்கி நான் பாவி சொல்லுப்பான் நான் பாவி ஏன் சொல்றான் இவனுக்கும் தெரியாது சொல்லி தரவனுக்கும் தெரியாது சோ இப்படி எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபீலிங் வருது நான் யா நான் யார விட்டு தூரமா இருக்கேன் ஆண்டர் விட்டு தூரமா இருக்கேன் உடனே அந்த பிரதர்ட்ட போய் சொல்றான் பிரதர் நான் சர்ச்சுக்கு வந்த முன்னாடி இருந்த சந்தோஷம் எல்லாம் இப்ப எனக்கு இல்லையே பிரதர் அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்றாரு ஆமா நீங்க இப்ப உலகத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கீங்க ஆண்டவர் நோக்கி வரணும்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் போடணும்னு சொல்லி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் போடுப்பா முழங்கால் போடு திரும்பி அப்படி சோம்பு இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் 
ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் எதுக்காக இருக்கிறான் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துறான் ஸோ ஆண்டவரை பொறுத்தளவுக்கு இவன் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் நினைக்கிறான் நேசிக்க முடியும் நான் இதெல்லாம் பண்ணாதான் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்க முடியும் நான் இதெல்லாம் பண்ணாதான் சோ ஆண்டவரை பொறுத்த அளவுக்கு இவன் எப்படி பாவத்துல வாழ்றானோ அதே போலதான் இப்ப இவன் இந்த சைடு இருந்து சீரியட் குடிச்சிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆண்டவர் நேசிக்கல ஆண்டவரே கிடையாது எல்லாம் கிடையாது நான் என்ன செய்யறேன் நான் என் இஷ்டத்துக்கு வாழ்றேன் இருக்கு உம் சீரியட் குடிங்க சோ ஆண்டவரை பொறுத்த அளவுக்கு இவன் இங்க எப்படி மால் பங்கன் பண்றானோ அதே போலதான் இங்கேயும் மால் பங்கன் பண்ணிட்டு இருக்கான் புரியுதுங்களா புரியலையா சோ கண்ணீர் விட்டு ஜோம் பண்ணி என்ன மாதிரி கம்யூனியன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்னைத்தானே கிள்ளிக்கிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு லூஸ் மாதிரி தெரியுது ஆனா நான் ஒருத்தன் தான் அவங்க சொல்லி தர்றத அப்படியே நம்புனேன் கண்ணீர் விட்டு மன்னிப்பு கேட்கலன்னா ஆண்டு என்ன செய்ய மாட்டாரு மன்னிக்க மாட்டார் சிம்பிள் லாஜிக் ஸோ என்ன வேணும் கண்ணீர் வேணும் நம்ம பண்ணுற பாவங்களுக்கு கண்ணீர் அவ்வளோ கண்ணீர் இல்லை நம்மகிட்ட ஸோ கண்ணீர் வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் கிள்றோம் கிள்ளி அப்படியே அப்படியே கிள்ளிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டர் என்னை மேலேருந்து பார்த்து என்ன என்ன சொல்கிறாரு இவன் பாவத்தில் வாழ்கிறான் இவன் என்ன செய்யறான் பாவத்தில் வாழ்கிறான் ஏன் நான் அவனை டிசைன் பண்ண மாதிரி பங்கன் பண்ணாம கவுண்டர் டிசைன்ல ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானே ஃபால்டி டிசைன்ல ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானே சொல்ற பழையவர்கள் ஒளிந்து போயின பழையவர்கள் ஒளிந்து போயின நல்லா கவனிங்க மனித குலத்தை அப்படியே அழிச்சு புது மனித குலத்தை உண்டாக்க வரல ஆண்டவர் நாம் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பழைய மனித குலத்தை ஃபுல்லா அப்படியே அழிச்சு புது மனித குலத்தை உண்டாக்க வந்தான் இல்ல 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 அப்படி பண்ணார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏசு கிறிஸ்து ஆண்டவரே தோத்து போயிட்டாருன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஆதாமையே வெட்டிட்டு இன்னொரு ஒரு ஆதாம வச்சுட்டு எந்த ஆதாம் வந்து ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் சூஸ் பண்றானோ அது வரைக்கும் எல்லா ஆதாமையும் கொண்டுகிட்டே இருந்திருக்கலாம் அவரு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஃபுல்லா இதாயிருச்சு சோ ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு என்ன பண்றாருன்னா ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருன்னு காட்டிலும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பிதாவே என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லலாம் இவர் இப்படி போயிட்டாரா கண்ணாடிய மாட்டிட்டு இவர் வந்து கட்டி பிடிக்க ஓடி வராரு கட்டி பிடிக்க ஓடி வந்தா இவருக்கு எப்படி தெரியுது அடிக்க ஓடி வர மாதிரியே தெரியுது ஆண்டவர் எப்படிதான் வராரு அன்புல தான் வராரு ஆனா இந்த கண்ணாடி ஆனது என்ன பண்ணுது அவரு அப்படி அப்படி ஓடி வருது ஓடி வர மாதிரி இவனுக்கு காட்டுது பாத்திருக்கீங்களா இந்த சில சர்க்கஸ்லாம் போனீங்கன்னா கண்ணாடி ரூம் வச்சுப்பானுங்க அதுக்குள்ள போய் நேரம் நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க ஆனா அப்படின்னு காட்ட அந்த கண்ணாடி பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி கண்ணாடிங்க இந்த கண்ணாடி அவர் அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்தா இந்த கண்ணாடி உனக்கு எப்படி காட்டுது பெஸ்ட் நான் சொல்றேன் மடகாஸ்கர் சாப்டர் ஒன் த்ரீ வாசிக்கீங்களா அதுல மார்டி அலெக்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப நாளா பசி தெரியுதா எது சொல்றேன்னு பாவத்தில் வாழ்கிறான்னு சொல்லிட்டேன் அலெக்ஸ் சிங்கத்துக்கு ரொம்ப நாளா பசி 
அது வந்து ஜூலையே வாழ்ந்து அவனுக்கு கொடுக்குற ஸ்டீக்கே தின்னு 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 காட்டில் இருந்தால் வேட்டையாடி சாப்பிட தெரியல ஸோ ஸ்டீக்கையே நினச்சி 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 நினச்சிட்டு பசியில் வாடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து அதோட ஃப்ரெண்டு ஜீப்ரா ஃப்ரெண்டு மார்ட்டி வந்து ஹாய் அலெக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஓடி வருது வரும்பொழுது அலெக்ஸுக்கு எப்படி தெரியுது ஒரு ஸ்டீக் ஓடி வர மாதிரி தெரியுது ஸ்டீக் ஓடி வர மாதிரி தெரிஞ்ச உடனே இது என்ன செய்யுது சாப்பிட ஓடுது ஆனால் மாட்டி மாட்டி என்ன நினைக்கிது நண்பேண்டான்ட்டு ஓடி வருது பக்கத்தில் வரும்போது தான் தெரியுது கடிக்க வருதுன்னு ஒரு கடி வேற வாங்கிடுது பின்னாடி இந்த மாதிரி வியூ என்ன செஞ்சிருது மாறிடுது ஸோ இவர் ஓடி வர அன்பில் இவன் என்ன செய்ய துண்டை காணும் துணியை காணும்னு ஓட இப்படியே இருந்தது கதை ஒன்னே இவர் பார்த்தாரு சரி நம்ம இப்படி இருந்துட்டு இவனுக்கு இது பண்ணா வேலைக்கு ஆகாது இவன் ஓரளவுக்கு காப்பாத்துற வரைக்கும் அது வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் இவனுக்கு என்ன செய்யலாம் நியாய பிரமாணத்தை கொடுக்கலாம் நீ இது இதெல்லாம் செய்ய இது இதெல்லாம் செய்யாதப்பா ஒரு சிம்பிள் ரூலா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் கொடுத்துட்டாரு அந்த ரூல இவன் ட்ரை கீப் அப் பண்ண ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண I should not see my neighbor. I should not see my neighbor. I should not see my neighbor. Abdin solla solla illa neighbor um kannukku maadi vandute irukan. Ivan thoonga podumode nanaikiran. En pakkathu veetu kaara patti na nanaikka koodadu. En pakkathu veetu kaara patti nanaikka koodadu. Appadina ivan kanavulla enna varudna ivan pakkathu veetu kaara poi thirudra mariye kanavu varudhu. Ipdiye ivan vande nyaya pramana enna pannudna ivana ivan problem tha address pannama problem enna seiyudhu. பெருசாக்கி விடுது ஏன் அவன் ரூட் என்ன செய்யல இன்னும் மாறல ரூட்டை மாற்றாம அவன் நியாயப்பிரமாணம் வெறும் ஃப்ரூட்டை தான் மாற்ற ட்ரை பண்ணுது முடியல ஸோ ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை இப்படி பண்ணு மாம்சமாகி சரிங்களா ஸோ என்ன பண்றாருனா இந்த ஃப்ளஷ் மாம்ச சரி இருக்குங்கள ஆண்டவர் வந்து ஏன் மாம்ச சரீரத்தில் வந்தார்னா அவர் என்ன சொல்றாருனா தம்பி நான் மாத்திரம் ஃபால்ட்டா டிசைன் பண்ண நீ நினைக்க கூடாது அதே ஃப்ளஷ்ல நான் வரேன் பார் அது அதுக்குள்ளே மதம் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துருச்சு ப்ராப்ளம் எங்க தான் மாமிசம் தான் ப்ராப்ளம் இப்பூமி என் சொந்தம் அல்ல பரலோகம் செல்வேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் பூமிக்கு வந்துட்டார் சைக்கிள் என் டிசைனை குறிச்சு ஐயோ நானு தப்பா டிசைன் பண்ணிட்டேன் இவனை வந்து பிளஷ்ல டிசைன் பண்ணிருக்க கூடாது இவனை என்னவா டிசைன் பண்ணிருக்கணும் ஆவியிலே டிசைன் பண்ணிருக்கணும் தப்பா டிசைன் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் பொழுது அப்படி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்றக்காக அவரே பாவ மாம்சத்தின் சாயலாக வந்துட்டாராம் ரோமர் எட்டு மூணுல என்ன சொல்றது நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு போடுங்க ரோமர் எட்டு மூணு அது எப்படி எனில் மாம்சத்தினாலே பலவீனமா இருந்த நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனை செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் ஸோ எப்படி அவர் பாவத்தை டீல் பண்றாருனா அவரே ஃப்ளஷ்ல வந்து இறங்கிடுறார் அந்த டொமைன்ல இறங்கிடுறார் இறங்கிட்டு சரி வாப்பா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா காரியங்கள் செஞ்சுட்டே வர்றார் செஞ்சுட்டே வர்றார் செஞ்சுட்டே வர்றார் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாருனா கிராஸில் வந்து எதை பிடுங்கிடுறாரு கண்ணாடியை பிடுங்கிடுறார் கண்ணாடியை பிடுங்கினோடனே அப்போ தான் இவனுக்கு என்ன தெரியுது ஆஹா இவர் நம்மளுடைய நண்பேண்டா 
அப்படின்றது எப்ப தெரியுது கண்ணாடியே கழட்டின ஆனா இவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இவன் பாவம் செஞ்ச உடனே இத்தனை நாள் இவரு கண்ணாடி மாட்டிக்கிட்டாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் மனிதன் பாவத்தில் விழுந்துட்டனால இப்ப இவர் இவர் எப்படி இருக்காரு கோபமா இருக்கார் சிலுவையில என்ன பண்றாரு ஏசு கிறிஸ்து வந்து பிதாட்டு இருந்து கண்ணாடிய வாங்கி பாருங்க நம்ம ஆளுதான் ஓ ஆமா அப்படின்னு பிதா சொல்ற மாதிரி பண்ணிட்டானுங்க பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் தியரி புரியுதுங்களா ப்ராப்ளம் பகல் சொல்லுங்க கண்ணாடி அவர் மாட்டலிங்கோ கண்ணாடி நம்ம தாங்க மாட்டிருந்தோம் சொல்லுங்க கண்ணாடி யார் மாட்டலிங்கோ அவர் மாட்டலிங்கோ அவர் ஏன் ஓடி வந்தார் இவ்வளவு நாள் இழந்து போனதை தேட வந்தேன்னா முத அவர் இழந்து போனது எப்படி இருக்குன்னு அவருக்கு மனசுல இருந்தது அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கும் போது இது என்னோடதுன்னு தெரியும் டிசைன மறக்கவே இல்ல ஒரிஜினல் டிசைன நான் மறக்கல அப்படின்றக்காக இயேசுவே அதே டிசைன்ல அனுப்புறாரு இயேசுவை அதே டிசைன்ல அனுப்பி திரும்ப உயிரோடு எழுப்பும் போது திரும்ப அதே டிசைன்ல எழுப்பி ஃபார் எவர் நீ இதே டிசைன்ல இருன்னு சொல்லிடுறாரு புரியுதுங்களாடி <laughs> 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 சோ கண்ணாடி வந்து இருக்கு தேவையில்லை சோ இந்த பாவத்தை அறிக்கை பண்ணணும் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணணும் இந்த சில பேர் எல்லாம் டெஸ்டிமனி கொடுத்து கேட்டு இருக்கீங்களா நான் ரிச்சிக்கப்பட்ட பொழுது அன்று இரவு ஆண்டவர் எனக்கு எல்சிடியில் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் போட்டு காட்டினார் ஒன்று ஒன்றாக போட்டு காட்டினார் ஆமாங்க அவருக்கு வேற வேலையே இல்லை பாருங்க நீ பண்ணத நான் நினைக்க மாட்டேன்னு சொன்னவர் எல்சிடி எடுத்து போட்டு ஃபுல் ஹெச்டி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்களா அதே அவருக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்றதே அவருக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல அவருக்கு ப்ராப்ளமே கண்ணாடி தான் அவருக்கு ப்ராப்ளம் என்னங்க கண்ணாடி தான் கண்ணாடி என்ன ராங் வியூ ராங் வியூ அபவுட் காட் சோ அந்த கண்ணாடியை மாட்டினால அவரும் தப்பா தெரிஞ்சாரு இவனும் தப்பா தெரிஞ்சான் இருக்கிற எல்லாரும் தப்பா தெரிஞ்சாங்க பாஸ்டரும் தப்பா தெரிஞ்சிட்டாரு புரியுதுங்களா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ப்ராப்ளம் எல்லாம் என்னது எல்லாம் நம்மளை சுத்தி தான் இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லை இவன் சரியில்லை கவர்மெண்ட் சரியில்லை விலவாசி சரியில்லை ரோடு சரியில்லை ஒரு மலைக்கு இப்படி ஆயுது கருமம் இவனுங்க எல்லாம் முனிசிபாலிட்டி வச்சு என்ன பண்றது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே சரியில்லை ஆனா என்ன சரியில்லைன்னா கண்ணாடி சரியில்லை என்ன சரியில்லை கண்ணாடி சரியில்லை சோ இவன் கண்ணாடி மாட்டிருக்கும் போது என்ன என்னதான் இவன் இது பண்ணாலும் வெளியில சூப்பரா ஆனாலும் உள்ள ஆள் என்னதான் மாட்டிருக்காரு கண்ணாடி தான் மாட்டிருக்காரு பாவத்தில என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு இந்த பாவத்தை வந்து தூக்கி போட்டார் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கும் தேவாட்டுக்குட்டி வந்து கண்ணாடி பிடிக்கிட்டு ஓடிட்டார் பாருங்க ஓடி போய் உடச்சு போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து பாவங்கள்ல தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் நம்ம எதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்றது இல்ல பாவத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாம எதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் பாவங்கள் இந்த கண்ணாடியை மாட்டிட்டு இவர் தனித்தனியா செய்யறாரு பாருங்க தப்பு தப்பா கண்ணாடியை மாட்டினதுனாலதான் தப்பு தப்பா செய்யறாரு அதே விட்டுட்டு அந்த தப்பு தப்பா செஞ்ச பாயிண்ட் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா என்ன செய்யணும் நீ வந்து நினைச்சு சொல்லணும் ஏசு கிறிஸ்து வந்தார்ல வந்து பேதருக்கு என்ன சொன்னாரு ரெண்டு படகு ஃபுல்லா மீன் கொடுத்தாரு அவன் பக்கா பெண்டிகாஸ்டா இருந்திருக்கான் பாருங்க 
பேதுரு ரெண்டு படகு ஃபுல் பிளெஸ்ஸிங் கொடுத்தோன்னே நான் பாவி அப்படி சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு பக்கா பென்டிகாஸ்டால் ஆசிர்வாதத்தை குற்ற மனசாட்சி இல்லாமல் வாங்கவே முடியாது புரியுதுங்களா நான் சொல்றதா உங்களுக்கு தான் புரியாது பேதுரு வந்து என்ன பண்றான் பிளெஸ்ஸிங் வந்த உடனே என்ன சொல்றான் ஐயோ நான் பாவி அப்படின்னு ஏசு டக்குன்னு வந்து ஒரு சேர் எடுத்து போட்டு போட்டில் உட்காந்து சொல்லு பார்ப்போம் ஒன்னு ஒன்னா டே பதிமூணுல ஒன்னு விட்டுட்ட பதிமூணாம் வயசுல டே கண்டினியூ அப்படி சொன்னார அவன் நான் பாவி அப்படின்னு சொன்னேன் ஏசு என்ன சொன்னாரு சரி வாப்பா நம்ம போய் வேலை பாப்போம் அப்படி சொல்றாரு உன் பாவத்தில் கேட்கறதுக்குலாம் எனக்கு நேரம் இல்லைப்பா அதுக்காக வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக ரெண்டு போட் ரெண்டு போட் ஃபுல்லாக ஃபிஷ் கொடுத்தேன் நினைக்கிறேன் பவுல் வந்து சவுல் வந்து குதிரையில் போய்கிட்டு இருக்கார் டடால்னு ஏசு வர்றாரு டமால்னு கீழே விழுந்துடுறான் கீழே விழுந்தோடனே ஐயோ அப்படியா உங்களுக்கு விரோதமாக பாவம் செஞ்சுட்டேனா அப்படியா அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் அப்படி தான் கேட்குறானு வெளியே அப்படியே ரிவர்ஸில் போய் நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லலை எங்க இருந்துங்க இந்த கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சோம் ஏசு கிட்ட முதல்ல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லா பாவத்தையும் சொல்லிட்டே வரும் அதுக்கு யார் 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 அதற்கு துணை துணை புரிகிறார் அர்சுத் ஆவியார் ஏன்னா திருத்துவத்துக்கு ஈக்குவலா பங்கு கொடுக்கணும்ல முதல் இவருக்கு என்ன பங்கு இவரு தான் கண்ணாடி மாட்டிருக்காருன்றது இவருக்கு பங்கு சரிங்களா இப்ப பரிசுத்தாவியானவர் வந்து இவனுக்கு தெரிந்த தெரியாத சகல பாவங்களையும் இவனுக்கு முதல் ஞாபகப்படுத்தி இவன் மூலமாய் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் என்னங்க கான்செப்ட் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்தாவியனவர் வந்து உலகத்தை பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்து வந்திருக்காராம் எதை குறித்து பகல் பார்த்து சொல்லுங்க பாவத்தை குறித்து இன்ஃபேக்ட் சொல்லிட்டு அவரே அவரே கமெண்ட் எழுதிடுறாரு நீ எதுவும் கமெண்ட் எழுத வேணாம் எனக்கு இந்த பாவத்தை தான் சொன்னாருன்னு சொல்லி நானே கமெண்ட் எழுதிடுறேன்ட்டு அடுத்த வசனத்தில் என்ன சொல்றாரு அவர்கள் என்னை விசுவாசியாதபடியால் ஸோ என்ன என்னங்க அவிசுவாசம்னா என்னது கண்ணாடி தான் அவிசுவாசம் சோ பரிசுத்த ஆவியானவர் எதை குறித்து கண்டி தூணத்தை வந்திருக்காரா கண்ணாடியை குறித்து பாவத்தை குறித்து பாவங்களை குறித்து அல்ல ராங் வியூ நீ வந்து ஃபால்டி டிசைன்ல ஆப்ரேட் பண்ணிருக்க ஆனா நீ இருக்கிறது ஆத்தன்டிக் டிசைன் சொல்ல வராரு புரியுதுங்களா ஸோ ஆண்டவர் வந்து பாவத்தை அப்படி தான் பார்க்குறாரு எதுவுமே எதுவுமே ஒன்றை வந்து பாதிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அதை வேணான்னு சொல்கிறாரு அது வந்து சிகரெட்டாக இருக்கலாம் தண்ணியாக இருக்கலாம் கவலையாக இருக்கலாம் பொறாமையாக இருக்கலாம் எரிச்சலாக இருக்கலாம் கோபமாக இருக்கலாம் உபவாசமாக இருக்கலாம் ஒன்றை பாதிச்சுதுன்னா வேணான்றாரு நம்ம நினைக்கிறோம் உபாசனால வந்த அசிடிட்டி பரிசுத்த அசிடிட்டினு ஐயோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கும் அதே ஜெலுசில் மாத்திர தான் பக்கத்தில் சொல்லுங்க ஒன்ன நீ என்னைக்கு கஷ்டப்படுத்துறியோ பாவத்தில் வாழ்கிறாய் ஸோ பிசாஸ் வந்து பாப்பான் அவங்கள இவனை வந்து எல்டர் பிரதர் கேட்டகிரியில் போடலாமா எங்கர் பிரதர் கேட்டகிரியில் போடலாமா ஏன்னா ரெண்டு கேட்டகிரியும் பாவத்தில் தான் வாழ்து நல்லா கவனிங்க இவன் அப்பாக்காக போடுவா சொல்லும் இவன் போய் என்ன பண்ணிருக்கான் அப்பாக்காக கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சமா கஷ்டப்படுற கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் என்ன நினைக்கிறான் நம்ம வேலை பார்க்கறத பார்த்து நம்ம அப்பா என்ன செய்வார் பீஃப் பிரியாணி தருவாரு அது ஏன் அப்படி நினைக்கிறான் அப்பா என்ன நேசிக்கல அப்பா என்ன நேசிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் 
அப்படியே இவர் கெட்டகுமார் நாயுடு வருப்பார் கெட்டகுமார் என்ன தான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் நான் இப்ப வெளியே வந்துட்டதுனால அப்பா என்ன நேசிக்கல சோ அப்பா வந்து ரெண்டு பேருமே எதுல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பாவத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காசி யோசிக்கிறான் உங்களை பார்த்த உடனே யோசிப்பான் இவன் எந்த கேட்டகிரியில உழுவான் இவன் ரெகுலரா சர்ச்சுக்கு போறான் அப்பனா மூத்த கேட்டகிரிக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை மூத்த கேட்டகிரியில போட்டு உபாசம் இருக்க வச்சு இது பண்ண வச்சு செமினார் மேல செமினார் அட்டன் பண்ண வச்சு எல்லாம் பண்ணி எப்படியாவது பண்ணி ஆண்டவரே என்னை நீர் நேசித்தாக வேண்டும் ஒவ்வொரு தடவையும் உள்ள வரும் பொழுது பாட்டு என்ன பாட்டு பாடணும் பாரும் தந்தையை எனது உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ள அலங்கோலத்தை எனக்கு இந்த பாட்டு பாடும் போதெல்லாம் எப்பயுமே ஏதோ ஒரு முனிசிபல் லாரிய போய் ஆண்டவர்கிட்ட காட்டுற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் ஆண்டவர் வந்து அப்படியே பாரும் தந்தையே எனது உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ளங்கோலத்தை மனம் நொந்து மருளுகிறே பரிசு தஞ்சு ஆண்டவர் அங்கே உட்காந்து யோசிக்கிறாரு பாவத்தில் வாழ்கிறேயே நான் செஞ்சதை வெளியே செய்த சொல்றாரு அப்ப செஞ்சது சொல்றாரு சோ பரிசுத்தம் பரிசுத்தம்னா என்ன பாவம்னா என்ன இது பாவம் இது பரிசுத்தம் அவ்வளவுதான் ஹேவிங் அ ரைட் வியூ அபவுட் த ஃபாதர் இப்ப இவர் எப்படி இருக்காரு பரிசுத்தமா இருக்காரு இந்த வியூ ஆனா எப்படி வந்தது அப்பா ஓடி வந்து என்ன பண்ணாரு கண்ணாடிய தூக்கி போட்டு கட்டி பூச்சி இடையில கண்ணாடிய தூக்கி போட்டு கட்டி பிடிச்சி கிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த கிஸ் குடுக்கிறாரு பாருங்க கிஸ் கட்டி பிடிச்ச உடனே ஒன்னே என்ன செய்யல மனம் திரும்பல கிஸ் கொடுக்க 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 மெதுவா இவன் மனம் என்ன செய்து கண்ணாடி கழுண்டு கழுண்டு அப்படியே கீழே உழுகுது மெதுவா இடையில இடையில ஆனால இடையில மாட்டிக்கிட்டு இந்த அப்படி அவர் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது இடையில மாட்டிக்கிட்டு சொல்றான் பாத்தீங்கன்னா நான் உமக்கு விரோதமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் புரியுதா புரியலீங்க அதனாலதான் பாவ அறிக்கையை குறிச்சு பவுல் தன்னுடைய பதினாலு புஸ்தகத்துல ஒரு இடத்துல கூட பேசல எத்தனை புஸ்தங்க புதிய ஏற்பாட்டில் எத்தனை புஸ்தகம் மொத்தம் இருபத்தேழு புஸ்தகம் அதுல பதினாலு புஸ்தகம் பவுல் எழுதியிருக்காரு பதினாலு வந்து இருபத்தி நாலுல பதினாலுனா எத்தனை பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் 50% பர்சன்டேஜ் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல புதிய ஏற்பாட்டை எழுதினவரு ஒரு இடத்துல கூட எதை குறித்து பேசவில்லை பாவங்களை அறிக்கை செய் நீ பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் தான் மன்னிப்பு அப்படின்றத சொல்லவே இல்லை ஏன்னா பாவங்களை அறிக்கை செய்யறதுனால மன்னிக்கிறதுன்றது ஒரு சச்ச ஃபன்னி கான்செப்ட் இல்லைங்க இல்ல யோசி பாருங்களேன் இவர் இருக்காரு போயிட்டே இருக்கும் போது இவரை மிதிச்சிட்டேன் மிதிச்சிட்டு போயிடுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் மிதிச்சிட்டு போயிட்டு இவர் நினைக்கிறாரு மிதிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கோபமாவே இருக்காரு எது வரைக்கும் கோபமா இருக்காரு நான் திரும்பி வந்து மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் இவர் கோபமாவே இருந்தா இவர் ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமையில இருக்காருன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா நான் மிதிச்சுட்டு போன ஒண்ணு தெரிஞ்சு மிதிச்சிருக்கலாம் தெரியாம மிதிச்சிருக்கலாம் அதுதான் தெரிந்த பாவம் தெரியாத பாவம் சரிங்களா மிதிக்கிறதுல தெரிஞ்சு மிதிக்கலாம் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா பாவம் செய்யும் போது எப்படிதான் தெரியாம செய்யறானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் செஞ்ச பாவம் எல்லாம் தெரிஞ்சு செஞ்ச பாவம் தான் போயிடுறேன் மிதிச்சுட்டு போயிடுறேன் 
இவருக்கு பெஸ்ட் என்னது பெஸ்ட் இவர் இவர் என்ன மன்னிக்கணும்னா இப்போ நேச்சுரலாக நீங்கள் உங்களை யாரும் மிதிச்சுட்டு போயிட்டாங்க நீங்கள் அவங்கள மன்னிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இல்லை இல்லை மிதிச்சது வலிக்கலாமா இருக்கும் உங்களுக்கு வலிக்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க போய் சொல்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் உங்களை மிதிச்சவங்களை மன்னிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மன்னிக்கணுங்க என்னங்க பண்ணணும் மன்னிக்கணும் அவ்வளோதான் இவர் என்ன செய்யணும் ஏன்னா மன்னிப்புன்றது யாருடைய இருதயத்தின் இஷ்யூ மன்னிக்கிறவருடைய ஹார்ட் இஷ்யூ இட்ஸ் அ ஹார்ட் இஷ்யூ ஆஃப் காட் ஸோ அவர் வந்து அந்த அஃபென்ஸ் தனக்கு விரோதமா அவர் எடுத்துக்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஆனா இந்த கண்ணாடியான பயபுல என்ன சொல்லிட்டான் ஒவ்வொன்னா டைரி வச்சு எழுதினே வராரு ஒவ்வொன்னா டைரி வச்சு எழுதினே வராரு ஸோ நம்முடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த காஸ்பல் எப்படி இருக்கும்னா நம்முடைய சிவிசேஷம் எப்படி சொல்லுவோம்னா நீ வந்து ஆண்டவருக்கு விரோதமா என்ன பண்ணிட்ட ஆண்டவரை குத்தி அஃபண்ட் பண்ணிட்ட அஃபண்ட் பண்ணிட்ட இப்ப நீ குத்துனால இவர் எப்படி இருக்காரு கோவமா உன்னை கொல்ல வந்துட்டு இருந்தாரு இடையில ஜீசஸ் உளுந்து குத்தெல்லாம் வாங்கிட்டாரு குத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு உன்ட்ட வந்து சொல்றாரு நான் உனக்கு வாங்க வேண்டிய குத்து மாங்குத்து எல்லா குத்தையும் நானே ஒரே டைம்ல வாங்கிட்டேன் கவலைப்படாத நான் ஒன்னு அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன் இவன் வருவானா வருவானா என்ன சொல்லுவான் நான் வரேன் ஆனா நீங்க என்ன விட்டு எங்கயும் போயிடக்கூடாது சோ பிதாட்ட போகும்போதெல்லாம் இவன் யார் மூலமாவே வரான் இயேசுவின் மூலமா இயேசுவின் மூலமாய் ஜபம் கேளும் இயேசுவின் மூலமா இயேசுவின் நாமத்தில் ஏன்னா இவங்களுக்குலாம் என்ன ஐடியா அந்த கண்ணாடி போட்டிருக்கனால இவரு கோபமா இருக்காரு எவரோ இதோ இவர் அடிச்சிட்டாராம் இயேசுக்கு நீ கொஞ்சம் பேசிட்டு நான் போயிட்டு வரேன் வேணாம் வேணாங்க நானும் உங்களோட வந்துட்டு திரும்பி உங்களோட ரூம்குள்ள வரேங்க இவரோட தனியா மாத்திரம் விட்டுட்டு போகாதீங்க அப்படின்னு இவன் அழுகிற ரேஞ்சுக்கு இந்த கண்ணாடி பண்ணிருச்சு ஸோ பர்சுத்தாவினர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கண்ணாடியை கழட்டுறாரு ஆனால் மதம் என்ன பண்ணுது திரும்ப பிடுங்கி போட ட்ரை பண்ணுது பர்சுத்தாவினர் திரும்ப பிடுங்குறார் இது பேரு தான் மனம் திரும்புதல் மனம் திரும்புதல் என்னன்னா நீ இந்த கண்ணாடியை எடுக்க எடுக்க அவர் திரும்ப பிடுங்குறார் பாரு அதுதான் சாங்டிஃபிகேஷன் அதுதான் ரிப்பென்டன்ஸ் மனம் புதித புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகிறோம் சரவணா போன வாரத்துக்கு முதல் வாரம் என்ன சொன்னாப்புல என்னங்க சொன்னாப்புல என்ன சொன்னாலும் நல்லதா தான் சொல்லியிருப்பாருன்றீங்களா எப்படி மறுரூபமாகிறோம் ரெண்டு கொஞ்சம் மூணுல என்ன போட்டிருக்கு அவரை முகமுகமாய் தரிசிக்கிறதுனால என்ன செய்யறோமா மறுரூபமாகிறோம் ஸோ ரிப்பென்டன்ஸ்ன்றது கண்ணாடியை கல்ட்டி 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 நீ போட 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 கல்ட்டி 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 போட போட கல்ட்டி கல்ட்டி விட்டு இல்லைங்க அவர் உன் மேலே நேசமாக தான் இருக்காரு அவர் எப்போ அவரோட அர அரவணைப்பில் நீ எப்பயுமே இருக்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோ 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 அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மனம் திரும்புதல் இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கும் பொழுது கண்ணாடியை கல்ட்டி தூரமாக வைக்கும் பொழுது உங்களுடைய கிரியைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஒரிஜினல் டிசைன் ஆத்தன்டிக் டிசைனில் ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க உங்கள் டிசையர் எதுலேருந்து வரும் கர்த்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள்னு வருது இங்கிலீஷில் எப்படி வருது டிலைட் யுவர் செல்ஃப் இன் த லாட் ஹில் கிவ் யூ த டிசையர்ஸ் ஹில் கிவ் யூ த டிசையர்ஸ் ஸோ உன் டிசையரே எங்கேருந்து வர வேண்டியது இந்த அரவணைப்பில் இருக்கும் பொழுது உனக்கு வர்றது தான் உன்னுடைய டிசையர் அதை விட்டுட்டு இருக்கிறவன் போறவன் வரவன் போறவ வரவ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அது வந்து ஓன் டிசையர் இல்லை அது வேற ஏதோ டிசையரை நீ காப்பி அடிக்க ட்ரை பண்ற அப்படி காப்பி அடிக்க ட்ரை பண்ணா நீ எதிலே வாழ்கிறாய் 
ஸோ நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்கே போயிரு எம்ப்ரேஸ்க்கு போயிரு ஏன் தண்ணி அடிக்கிறான் ஏன் இது பண்ணுறான் ஏன் அது பண்ணுறான் அவன் யாருன்றது அவனுக்கு இன்னும் புரியல ஸோ ஒரு கண்ணாடியை மாட்டி விட்டுருக்கான் மாட்டி விட்டுட்டு அந்த கண்ணாடி என்ன சொல்லுது நீ டென்ஷன் ஆனால் என்ன அடிக்கணும் தண்ணி அடிக்கணும் ஸோ மனம் திரும்புதல்னா என்ன மனம் திரும்புதல்னா பரிசுத்தாயினர் வந்து கண்ணாடியை கழட்டி ஏண்டா தண்ணியும் வேணாம் வெண்ணியும் வேணாம் வாடா நீ இங்கே வந்து இரு அப்படின்னு சொல்றது தான் மனம் திரும்புதல் புரியுதுங்களா பரிசுத்தாவினா நம்மளை எங்க கொண்டு விடுறாரு அந்த அரவணை புல் விடுகிறார் ஸோ பாவன்றது இட்ஸ் அ மச் பிகர் கான்டெக்ட் தேன் கப்புள் ஆஃப் லிஸ்ட்ஸ் ஏதோ ரெண்டு லிஸ்ட் வச்சு இதெல்லாம் பாவம் பாவம் இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறது வந்து தப்பு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது இன்னும் நிறைய வசனம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் வண்டி கதையிலே போய் கதையிலே முடிஞ்சிச்சு ஸோ வசனம்லாம் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசிங்க சரிங்களா ஏசு கிறிஸ்து யாரை வெளிப்படுத்த வந்தார் ஸோ கண்ணாடி யார் மாட்டியில் ஏசு கிறிஸ்து பிதா பிதாவின் கண்ணாடியை கழட்டி பாருங்க நம்ம உண்டாக்கணுங்க நான் இருக்கா அப்படி சொல்லலை ஸோ நம்முடைய வேல்யூவையும் நம்முடைய வேர்த்தையும் பிதாவுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இயேசு வரல பிதாவுடைய பார்வையிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம்ன்றத நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த கண்ணாடியை கழட்டும்படியாய் வந்தார் பாவத்தை நீக்கவே இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் ஒரே பலியினாலே பாவத்தை தூக்கிட்டாராம் பழைய பாட்டில் பலிகள் எப்படி இருந்தது இது ஒரு வசனம் வாசிங்க எப்ரேர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு வசனம் அது என்ன சொல்லுது நியாய பிரமாணம் வரும் காரியங்களில் நிழலாய் மாத்திரம் இருக்கு பொருளா இல்லை அது பொருளா இருந்துருந்ததுன்னா என்ன பண்ணிருக்குமா உம் வருஷம் தோறும் ஒரே விதமான பலிகளினாலே ஆராதிக்க வருகிறவர்களை அது என்ன செய்ய கூடாமல் இருந்தது பூரணமாக்க கூடாமல் இருந்தது பூரணமாக்கி இருக்குமே ஆனால் பலிகள் தேவையில்லையே எப்படி தேவையில்லாம இருந்திருக்கோம் இன்னும் பாவங்கள் உண்டு என்று உணர்த்தும் மனசாட்சி சரிங்களா அவன் வருஷம் 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 அந்த பலி செலுத்தினாலும் அந்த பலி எதை கழட்ட முடியலையா கண்ணாடியை கழட்ட முடியல கொஞ்சம் டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இருக்கனால அந்த பலி என்ன செய்ய முடியல கண்ணாடிய கழட்ட முடியல இன்னும் அந்த கண்ணாடி பாவங்கள் உண்டு என்று உணர்த்தும் மனசாட்சி அவனுக்கு இருந்துட்டே இருந்தது ஸோ ஏசு கிறிஸ்து வந்து ஒரே பலியினாலே பாவத்தை தூக்கி போட்டுட்டார் ஆமே ஆனா இப்ப என்ன ப்ராப்ளம்னா ரெண்டு குந்தி மூணுல சொல்றபடி திரும்ப நம்ம இயேசுவை பார்க்காம திரும்ப நியாய பிரமாணத்தை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய மனதிலே என்ன இருக்கான் திரும்ப என்ன இருக்கு திரை இருக்குது அவங்க மனதில் என்ன வந்துருது திரும்ப நியாய பிரமாணத்தை பார்க்கும்போது திரை வந்துருது ஸோ அந்த திரை எதில் தான் நீக்கப்படுகிறதா கிறிஸ்துவிலே அந்த திரை நீக்கப்படுகிறது தட் வெயில் இஸ் டேக்கன் அவே இன் கிரைஸ்ட் அமேன் ஓகே லெட்ஸ் டேர்ன் டு கிரைஸ்ட் திஸ் மார்னிங் லெட்ஸ் ஆல் க்ளோஸ் அர் ஐஸ் பாவங்களில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா சில கிரியைகள்லாம் மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்களா கஷ்டப்பட வேணாம் யூ நீட் நாட் ஸ்ட்ரகிள் all you need to do is just come into the embrace avrude aravanai pirkullai vaanga avrude aravanai pirkullai vande avrude satathai kelunga avrude satham ungale eppadi undaakkiravaro andha nokkathe ungalku explain pannu ora bashantrayra avrude mukathai nokki paar அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார் அவருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி எந்த பழக்கத்துல நீங்க கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் சரி எந்த நீங்க மாற்றணும்னு நினைச்சாலும் சரி உங்களோட வாழ்க்கையில அங்கிருந்து உங்க கண்ணை எடுத்துட்டு உங்களுடைய கண்ணை ஏஷ் விளைவைஸ் ஆன் ஜீசஸ்
He will change your desires.